আর স্নাতিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আজকের মূলত উদ্যোগ ছিল যেহেতু এই ট্রাস্টের চিন্তাভাবনা সমাজসেবামূলক সেই জন্য আজকে আমাদের যে মানে যে উদ্যোগ ছিল যে মানুষের সেবা করার সেই জন্য চক্ষু শিবির আমাদের করা হয়েছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের বহু মানুষজন এসেছে আমাদের সেই তাদের পরিষেবার জন্য ডাক্তারবাবুরাও এসেছিলেন কলকাতা থেকে এসেছেন তেনারা পরিষেবা দিয়েছেন এবং তাদের চশমার ব্যবস্থাও খুব স্বল্প মূল্যে করে দেবেন আশ্বাস দিয়েছেন সেই হিসাবে বহু মানুষ একটা ভরসা রেখে আগে আসছেন তাদের একটা পরিষেবার জন্য চক্ষু পরীক্ষা শিবির করা হয়েছে এবং আরও চিন্তাভাবনা নিয়ে আশ্বাদ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের গার্লস মিশন ইতিপূর্বে শুনেছে আমাদের এখানে ভিত স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও সমাজসেবামূলক যে কাজগুলো করা হচ্ছে সেই তার পাশাপাশি একটা স্মরণিক আজকে আমাদের ওপেনিং করা হলো ওপেন করা হলো যেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক বছরই আমাদের এই স্মরণিকাটা আমাদের এভাবে মানে প্রকাশ করা হবে এই আপনার সংসপ্তক এই পত্রিকা এটা আমরা প্রত্যেক বছরই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাজি থেকে আমরা প্রকাশ করব সেই জন্য আমরা আজকে এই পত্রিকা প্রকাশ করলাম আপনাদের কর্মসূচি কি আগামী দিনে আমাদের আরও কর্মসূচি চিন্তা ভাবনা রয়েছে যে কেবলমাত্র আমরা এই চিরাচরিত একটা কাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকবো এমন নয় আমরা এই কাজগুলি পাশাপাশি আমরা আরও বৃহত্তর স্বার্থে আরও বড় বড় কাজের আমরা হাত দেব যেমন নারী জাতির শিক্ষার জন্য আমরা আল গার্লস মিশন করছি এই মিশনের আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা হবে তারপরে পাশাপাশি আমাদের এরপর চিন্তা আছে নার্সিং হোম পরিষেবা দেওয়া হবে নার্সিং হোমের মাধ্যম দিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করা হবে সেখানে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ যেন পরিষেবা পায় কারণ আমরা বিভিন্নভাবে আমরা শুনতে পাই নার্সিং হোমগুলো যেন একটা একরকম অলিখিত ডাকাতি চুরি মতন হয়ে গেছে মানে পরিষেবার নাম দিয়ে মানুষ প্রকৃত পরিষেবা পায় না আমরা চাই এমন একটা ব্যবস্থা করা হবে যাতে মানুষ সাধারণ মানুষ মধ্যবিত্ত মানুষ যেন পরিষেবা পায় সেই লক্ষ্যে আমাদের নার্সিং হোম করা হবে যাতে সাধারণ মানুষ একটা মোটামুটি একটা মূল্যের মধ্যে তারা যেন পরিষেবা পায় এবং অ্যাম্বুলেন্স করা হবে এতিমখানা করা হবে এতিম গরিব ঘরে দুস্থ ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিনা পয়সার ব্যবস্থা করা হবে এগুলো আমাদের চিন্তা ভাবনা রয়েছে আমার আমার নাম হচ্ছে আবু আবেদের জিন্না আমি আশ্বাদ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র আপনারা কেন এই চিন্তা ভাবনা নিয়েছেন প্রথমত আমরা যেমন আমাদের যে সমস্ত সাথী সঙ্গী আছে আমার সাথে যে সমস্ত আমার বন্ধুরা রয়েছে সবাই মিলে যে আশ্বাদিক এডুকেশন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টটা খুলেছি ছোটোবেলায় দেখেছি যে কষ্ট কি জিনিস তো যখন বড় হয়েছি আমরা চিন্তাভাবনা নিয়েছি যে গরিব মানুষের জন্য কিছু করার এরকম একটা উদ্বেগ নিয়ে হুগলি ভাঁসতারাতে একটা অফিস খোলা হয়েছিল তারপর রেজিস্ট্রেশন হলো এই এলাকার বিশেষ করে হাবিজুল ভাই আছেন ইমাম সাহেব সাইফুল্লাহ সাহেব আছেন এনারা আকবর সাহেবকে বর্তমান ট্রাস্টের দিনের সভাপতি এনাকে খবর দিয়েছিলেন যে আমাদের গ্রামে একটা কিছু করার জন্য আমরা এসছিলাম আমার অভিজ্ঞতায় আজকের যে বয়স হচ্ছে অভিজ্ঞতায় যেখানে যত গিয়েছি এই গ্রামের মানুষ যেভাবে আপন করে নিয়েছে এরকম খুব কম হয় খাওয়া দাওয়া ওঠা বসা চাল চলন আশ্বাদিক এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের যে অনুষ্ঠানে আপনি এসছেন এই অনুষ্ঠানে এসে কেমন লাগলো আমার সব থেকে ভালো লাগছে যে এই চিন্তাভাবনা এতটা দূরের গ্রামের মধ্যেও এই যে চেতনা শিক্ষা বা পরিষেবার জন্য ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে আশ্বাদিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে এটা আমার খুবই ভালো লাগছে এটা সব এটা বড় মত দেবো যে এখানে যে সমস্ত কর্মসূচিগুলো তারা নিয়েছে তারা একটার পর একটা সে কর্মসূচিগুলো রূপায়ণ করবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়ালে মানুষ নিশ্চয়ই তাদের কাছে থাকবে এবং তাদের সমর্থন পেলে তারা কাজটা সমর্থন করতে পারবে এবং আমাদের অল বেঙ্গল মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও আমরা নানাভাবে আমরা সহযোগিতা করব আমার নাম শেখ বাউজুল হোসেন আমি রিটায়ার্ড একজন সরকারি আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাউথ চব্বিশ পরগনার শিয়েছিলাম কনফিডেন্স বা উদ্দীপনা নিয়েছেন আগামী দিনে যে চিন্তা হবে না এটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালো লাগছে কি পরামর্শ দেবেন আগামী দিনে এনারা এগিয়ে যাক আমার আই ডিপার্টমেন্টের যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে আমি চেষ্টা করব আগামী দিনে এনার সেই সহযোগিতা করার জন্য এবং ওনাদের পাশে থাকব আপনার নাম হ্যাঁ আমার নাম হচ্ছে ডাক্তার সফিকুল ইসলাম আমি এক্স রোটারি আই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত প্রেজেন্ট ইন্সপেক্টর আই হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত